Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Kernphysik und wir wollen jetzt noch einmal schauen, wie das mit der stochastischen Modellierung von Kernzerfällen ist und zwar noch mal etwas formaler mit Hilfe des Zerfallsgesetzes. Wir haben ja im letzten Video uns mit dem Rutherford-Geiger-Experiment beschäftigt und auch bei dem gilt natürlich das Zerfallsgesetz. Wir erinnern uns, das Zerfallsgesetz lautet n von t gleich n0 mal e hoch minus lambda t, wobei lambda die Zerfallskonstante ist, n0 ist die Anzahl der aktiven Kerne zum Zeitpunkt 0 und groß n von t ist die Anzahl der aktiven Kerne zum Zeitpunkt t. Und das ist ein exponentieller Abnahmeprozess, den wir modelliert haben bereits und den wir, äh, de dessen mathematische, ähm, mathematischen Hintergrund wir schon genau beleuchtet haben und hergeleitet haben. Und wir erinnern uns, dass dieses Zerfallskonstante Lambda mit der sogenannten Halbwertszeit zusammenhängt über die Formel th gleich Logarithmus 2 durch Lambda. Das bedeutet einfach, die Halbwertszeit ist die Zeit, in der die Anzahl der aktiven Kerne auf die Hälfte zurückgeht, also zum Beispiel von anfangs n0 auf ein halb n0. Und man kann das über Logarithmus 2 durch diese entsprechende Zerfallskonstante dann berechnen. Es ist auch so, dass man in der Regel die Halbwertszeiten misst und dann die Zerfallskonstante auf die Halbwertszeit zurückführt, also Lambda gleich Logarithmus 2 durch TH. Und es gibt noch eine weitere Größe, die mit Lambda zusammenhängt, die man die Lebensdauer eines radioaktiven Atomkerns nennt. Und zwar ist das Tau gleich 1 durch Lambda. Und wenn wir hier 1 durch Lambda mal für, also für Tau einfach mal 1 durch Lambda einsetzen, dann sehen wir, wir kommen nach dieser Zeit Tau auf N0 mal E hoch minus 1. Das ist also N0 durch E ungefähr. Das heißt, man kommt auf ungefähr 37 Prozent. Die Lebensdauer eines radioaktiven Präparats ist die Zeit, in der die Anzahl aktiver Kerne auf 37% zurückgegangen ist, im Gegensatz zur Halbwertszeit, wo das dann entsprechend 50% sind. Ja, der Kehrwert der Zerfallskonstanten, die Lebensdauer des Radionuklids, ist genau diese Zeit, nach der die Ausgangsaktivität auch, nämlich die Anzahl der aktiven Kerne, auf 1 durch E zurückgegangen ist. Da n von t angibt, wie viele Atomkerne zur Zeit t noch vorhanden sind, ist die Anzahl der dann bereits zerfallenen Atomkerne diese hier. Wir haben ja am Anfang n0, dann minus n von t und dann können wir für n von t hier oben diesen Ausdruck einsetzen und erhalten dann n0 mal, wenn wir es ausklammern, wenn wir n0 ausklammern, 1 minus e hoch minus lambda t gleich n0 mal e hoch minus 1 durch Tau mal T, wenn wir die Lebensdauer mal durch die Reziproke, äh, wenn wir die Zerfallskonstante hier mal durch die Reziproke Lebensdauer 1 durch Tau ersetzen. Diesen Ausdruck erhalten wir dann. Die Zerfallswahrscheinlichkeit während des Zeitintervalls von 0 bis T lässt sich dann also folgendermaßen berechnen. P ist dann 1 minus E hoch minus Lambda mal T. Und das ist das Integral von 0 bis t über Lambda e hoch minus Lambda x dx. Dieses Integral kann man ja ausrechnen. Hier kann man ja eine Stammfunktion zu e hoch minus Lambda x finden und dies Lambda hier vorher rausziehen. Und wenn man dann dieses Integral berechnet, erhält man genau 1 minus e hoch minus Lambda t. Man kann also die Wahrscheinlichkeit mit diesem Integral berechnen. Und wenn wir dann für groß x die Lebensdauer des gewählten Atomkerns nehmen, dann ist diese Zufallsgröße x wegen dieses Integrals exponentiell verteilt zum Parameter Lambda gleich 1 durch Tau. Das ist nämlich genau hier die sogenannte Exponentialverteilung. Das ist eine stetige Verteilung in der Wahrscheinlichkeitstheorie, die tatsächlich hier eng mit der Poisson-Verteilung, von der wir im letzten Video gesprochen haben, zusammenhängt, weil wir nämlich hier diese Berechnung über dieses Integral hier machen können. Und das ist ein interessanter Aspekt, den man in der Kernphysik gerne benutzt, sodass man also wirklich in der Kernphysik mit stochastischen Prozessen arbeitet und die durchschnittliche Lebensdauer eines einzelnen Atomkerns ist gleich der angegebenen Lebensdauer des Nuklids Tau.